ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்றைக்கி நாம் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பரில் கேம் தியரி டாப்பிக்கில் கிராஃபிக்கல் மெத்தடு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் யூஸ் த நோட்டேஷன் ஆஃப் டாமினன்ஸ் டு சிம்பிளிஃபை த ரெக்டாங்குலர் கேம் வித் த ஃபாலோயிங் பே ஆஃப் அண்ட் சால்வ் இட் கிராஃபிக்கலி ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நாம் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த மேட்ரிக்ஸை நாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஓகே இதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது எய்தர் டூ கிராஸ் என் ஆர் என் கிராஸ் டூ அந்த டைப்பில் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளால் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்காக டாமினேட்டட் ரோ அண்ட் டாமினேட்டட் காலம் வந்து நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நாம் டாமினேட்டட் ரோ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ அண்ட் ஃபோர்த் ரோ ஒவ்வொரு ரோ கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது டாமினேட்டட் ரோ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை நாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோவில் எயிட்டீன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம செகண்ட் ரோவோட கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் செகண்ட் ரோவோட கிரேட்டராக இருக்குது செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது பட் தேர்ட் ரோவில் நமக்கு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து லெசர் வேல்யூவாக வந்துருச்சு அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரோவை செகண்ட் ரோவோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவை தேர்ட் ரோ கூட நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இதில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்குது பட் செகண்ட் எலிமெண்ட் லெசர் வேல்யூவாக வந்துருச்சு ஓகேவா அதாவது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்று கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டூவாக வரணும் அப்படி இல்லைனா லெஸ் தான் நான் ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லிட்டு எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதிலேருந்து டாமினேட்டட் ரோவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ண முடியும் பட் இதில் அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா ஒரு நம்பர் கிரேட்டராக இருக்குது பட் இன்னொரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோவை ஃபோர்த் ரோ கூட நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்குது பட் செகண்ட் எலிமெண்ட் அகை நமக்கு லெசர் வேல்யூவாக வந்திருக்கு அதனால் இதை இது கூட நாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்தது செகண்ட் ரோவை தேர்ட் ரோ கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் லெசர் வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கு செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் ஓகே தேர்ட் எலிமெண்ட்டும் ஓகே பட் ஃபோர்த் எலிமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா அதனால் இதையும் நாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோவை ஃபோர்த் ரோ கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இங்கேயும் அதே கேஸ் தான் நமக்கு மாறி மாறி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் நமக்கு ஒரே ஒரு சாய்ஸாக இருக்குது தேர்ட் ரோவை ஃபோர்த் ரோ கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இதில் பார்க்கும்போதும் இதில் நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூ வந்திருக்கு பட் இதில் நமக்கு லெசர் வேல்யூ வந்திருக்கு ஸோ மாறி மாறி வந்திருக்கு அதனால் இதையும் நாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போது இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டாமினேட்டட் ரோவே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டாமினேட்டட் காலம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை செகண்ட் காலத்தை கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் கிரேட்டர் வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கு செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் அதே தான் தேர்ட் எலிமெண்ட்டும் அதே தான் ஃபோர்த் எலிமெண்ட்டும் அதே தான் ஓகேவா அப்போது ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் செகண்ட் காலத்தை விட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிரேட்டர் வேல்யூஸாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து டாமினேட்டட் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இந்த காலத்தை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் காலத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு தேர்ட் காலத்தில் கிரேட்டர் வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கு செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் அதே தான் கிரேட்டர் வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கு தேர்ட் எலிமெண்ட் ஃபைவ் விட செவன்ட்டி நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூ தான் அதே மாதிரி ஃபோர்த் எலிமெண்ட்டும் சிக்ஸ் விட டுவெல் நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூ தான் ஸோ இப்போ நமக்கு இதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்ட் காலம் வந்து செகண்ட் காலத்தை விட எல்லாமே வந்து கிரேட்டர் வேல்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த அதனால் தேர்ட் காலம் டாமினேட்டட் காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால் இந்த காலத்தை நாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்
ஆக மொத்தம் அந்த டூவிலேருந்து செவன் வரைக்கும் அந்த நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் அப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு என் கிராஸ் டூ ஆர் டூ கிராஸ் என் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை பாருங்கள் மினிமம் வேல்யூ அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூம் என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வசதியாக சைடில் எழுதி வச்சுக்கிறேன் இந்த மேட்ரிக்ஸை இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோல் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் அப்படி இருக்கா இப்போ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஃபோர் அந்த ஃபோருங்கிற பாயிண்ட் இதுலேருந்து இந்த லைனில் ஃபோருங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதுக்கு நாம் ஒரு லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நாம் நேம் கொடுத்துக்கலாம் எல் ஒன் எல் ஒன் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு லைன் செகண்ட் லைனுக்காக செகண்ட் ரோ பார்க்குறேன் டூ செவன் இருக்குது இந்த இதில் டூ பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இதில் செவன் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் இதுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் எல் டூ எல் டூ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோ பார்க்குறேன் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் ஃபைவ் அண்ட் இதில் த்ரீ இதுக்கு நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் எல் த்ரீ எல் த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் நாம் ஜாயின் பண்ணணும் லாஸ்ட் ரோவில் சிக்ஸ் டூ இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ் இதுக்கு நான் நேம் கொடுக்குறேன் எல் ஃபோர் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து டூ இதுவும் எல் ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் நாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு ஃபோர் ரோஸ் அண்ட் டூ காலம்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் இது என் கிராஸ் டூ டைப்பு ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பர் பவுண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதில் லோவர் வேல்யூ அதாவது லோவர் பாயிண்ட் ஓகே இதுதான் நம்மளோட அப்பர் பவுண்ட்ரி இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட அப்பர் பவுண்ட்ரி இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு பேலன்ஸர் இது எல்லாமே நம்மளோட அப்பர் பவுண்ட்ரி ஓகே ஸோ இந்த அப்பர் பவுண்ட்ரியில் லோயர் பாயிண்ட் என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் எதில் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்திருக்கு ஒன்று வந்து லைன் ஃபோர் இன்னொன்று லைன் டூ கரெக்டுங்களா அதாவது டூ லைன்ஸ் ஒன்று எல் டூ அண்ட் எல் ஃபோர் இந்த கிராஃபில் நமக்கு அப்பர் பவுண்ட்ரியில் லோவர் பாயிண்ட் எல் டூ அண்ட் எல் ஃபோர் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடச்சிருக்கு அதனால் நாம் எல் டூ அப்படின்னா செகண்ட் ரோ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே செகண்ட் ரோ அதுக்கப்புறம் எல் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த் ரோ இதில் நமக்கு செகண்ட் ரோ வந்து டூ செவன் இருக்குது அண்ட் ஃபோர்த் ரோவில் சிக்ஸ் டூ இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸை ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறமா இந்த மேட்ரிக்ஸை சால்வ் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நமக்கு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோ மினிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரோ இதில் மினிமம் வேல்யூ டூ இது செகண்ட் ரோ இதில் மினிமம் வேல்யூ டூ நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸ் ஆஃப் மின் அதாவது இந்த ரோ மினிமம் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ டூ நெக்ஸ்ட்டு காலம் மேக்ஸிமம் அதாவது இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ சிக்ஸ் இது நம்மளோட செகண்ட் காலம் இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மின் ஆஃப் மேக்ஸ் அதாவது இந்த காலம் மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் மினிமம் வேல்யூ சிக்ஸ் சப்போஸ் இந்த மின் மேக்ஸ் வேல்யூவும் மேக்ஸ் மின் வேல்யூவும் சேமாக வந்திருந்தது அப்படின்னா இதை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த சேமாக வந்த வேல்யூ தான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேமாக வரல டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு ஓகே அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஆப்டிமாக இல்லை இது மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இதுக்கப்புறமா இதை ஃபார்முலா மெத்தட் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு டூ கிராஸ் டூ மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ரெண்டு வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேம்டா அதுக்கு முன்னாடி இதை இந்த டூ இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் செவனை ஏ ஒன் டூனும் சிக்ஸை ஏ டூனும் டூவை ஏ டூ டூனும் எடுத்துக்கலாம்
வேல்யூ சேர்த்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ மைனஸ் நைன் திஸ் எம்ப்ளாய்ஸ் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் ஓகே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன் இஸ் ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ டூ ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா இதுதான் ஃபார்முலா இல்லை ஏ டூ டூவோட வேல்யூ டூ மைனஸ் ஏ டூ ஒன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் நைன் இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வரும் டிவைட் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை நைன் ஓகே இதில் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூவோட ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் பி ஒனுக்கு ஃபோர் பை நைன் ஈக்குவல் டு இங்கே எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா நைன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை நைன் வரும் தட் இஸ் ஃபைவ் பை நைன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கியூ ஒன் Q1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் டூ இதில் ஏ டூ 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 மைனஸ் ஏ ஒன் டூ செவன் டிவைடட் பை லேம்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் நைன் இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை மைனஸ் நைன் வரும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் பை நைன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கியூ டூ கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் ஈக்குவல் டு இங்கே எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா நைன் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை நைன் ஸோ ஃபோர் பை நைன் ஓகே கியூ ஒன் கியூ டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறமா வேல்யூ ஆஃப் த கேமும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் ஃபார்முலா ஏ ஒன் ஒன் இன்டூ ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் டூ இன்டூ ஏ டூ ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா இப்போ டூ இன்டூ டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ செவன் டிவைடட் பை மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிவைடட் பை மைனஸ் நைன் இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணிவிடுங்க மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் பை நை மைனஸ் நைன் வரும் மைனஸ் மைனஸ் நாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட் பை நைன் டேஃபு த வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் பை நைன் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி for player k இப்போ இதுதான் வந்து கொடுத்துருந்த கொஸ்டின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ஏ அப்படிங்கிறது காலம் வைஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு காலமும் தேர்ட் காலமும் டாமினேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அதை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா அப்போது நம்ம அந்த கியூ ஒனோட வேல்யூவும் கியூ த்ரீயோட வேல்யூவும் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்ல அந்த வேல்யூஸை வந்து கியூ டூனும் கியூ ஃபோர்னும் எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காலமும் தேர்ட் காலமும் ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதனால் அதோடய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் வேல்யூஸ் வரும்போது கியூ ஒன்னுக்கும் கியூ த்ரீக்கும் ஜீரோ அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு நாம் ரெண்டு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா கியூ ஒன் கியூ டூ அதுக்கு நேமு கியூ த்ரீ அண்ட் கியூ ஃபோர்னு கொடுத்துடுங்க ஸோ இதில் Q1 0, Q3 0, Q2 த்ரீ ஜீரோ கியூ டூக்கு ஃபைவ் பை நைன் கியூ ஃபோருக்கு ஃபோர் பை நைன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிளேயர் எல் இது வந்து கொடுத்துருந்த கொஷின் இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ காலம்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக ரிடியூஸ் ஆகிருந்தது இந்த ஃபோர் கா இந்த ஃபோர் கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் நம்ம வந்து ரெண்டு ரோவை வந்து எலிமினேட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்த கிராஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம டூ ரோஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணியிருந்தோம் எந்தெந்த ரோ செகண்ட் ரோ அண்ட் ஃபோர்த் ரோ கரெக்டாக செகண்ட் ரோ அண்ட் ஃபோர்த் ரோ அப்போது அந்த செகண்ட் ரோ அப்படிங்கிறத நாம் பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்த் ரோ பி ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ அந்த பி டூ அண்ட் பி ஃபோரோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பி ஒன் பி டூ அதுக்கு நே கேபிட்டல் பி ஒன் இதை கேபிட்டல் பி த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ த ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் எல் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் இது வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் பை நைன் பி டூ ஜீரோ பி த்ரீ ஃபைவ் பை நைன் அண்ட் பி ஃபோர் ஜீரோ ஓகே 
ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் அ பிளேயர் எல் நாம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா என் கிராஸ் டூ டைப்பில் இருக்குது அதனால் இதில் நாம் அப்பர் பவுண்ட்ரியில் லோவர் பாயிண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணோம் இதுவே டூ கிராஸ் என் டைப்பில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்திருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் லோவர் பவுண்ட்ரியில் அப்பர் பாயிண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது லோவர் பவுண்ட்ரியில் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வேறு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்